Languages presents Aprenda a hablar y pensar en inglés con Profesor Logan Advanced Course Lesson 2 Hello, I'm Professor Logan. Welcome to this video lesson. I would like to introduce you to the second lesson of our advanced course Aprenda a hablar y pensar en inglés. Este curso fue hecho, como indica su nombre, para ayudar no solo a aprender a hablar el inglés, pero también pensar en inglés. El curso avanzado obviamente es un poco más técnico de que el curso básico, el curso intermedio. Pero si continúas a aplicar los métodos que has aprendido en los últimos dos cursos, vas a ver que todavía con las cosas más técnicas puede continuar a aprender a hablar y pensar simultáneamente. En este video aquí vamos a continuar practicando el tiempo futuro. En el curso intermedio hemos aprendido a usar el Present Perfect. Ahora vamos a introducir y practicar usar el Future Perfect. Entonces, let's get started. Vamos a comenzar. En la lección 22 del curso intermedio, cuando hemos aprendido a usar el Present Perfect, hemos aprendido también a formar muchos de los Past Participles, que son importantes siempre que usa uno de los tiempos perfectos. Junto con los apuntes de esta lección, vamos a incluir la lista de Past Participles y regulares del curso intermedio. Así que puedes familiarizar todavía más con cómo formarlos. Hemos aprendido a formar el Present Perfect usando el sujeto más have más el past participle. For example, you, the subject, have, have, learned. Past participle. You have learned to speak English. Se forma el future perfect en la misma manera, solo que añade el verbo auxiliar will. El sujeto más will más have más past participle. For example, By the end of this course, you will have learned to speak English. Se usa el future perfect para decir que algo será ya completa antes de un momento futuro. Escucha, imagina y repita los siguientes ejemplos. You will have finished the project by noon tomorrow. After they go to Italy, they will have gone to Europe three times. She will have eaten everything before you arrive. I will have gone to work when they arrive. Mike will have bought a new truck when you come back next year. I will have already eaten breakfast when you wake up. The mall will have closed before you arrive. Para formar una pregunta, 
Lógicamente, basta cambiar la orden del sujeto y verbo auxiliar. The mall will have closed before you arrive. El sujeto, the mall, verbo auxiliar, will. Will the mall have closed before you arrive? You will have finished the project by noon tomorrow. Will you have finished the project by noon tomorrow? Para fumar el negativo, basta añadir not después de will. The mall will not have closed before you arrive. You will not have finished the project by noon tomorrow. Como puede ver, el Future Perfect no es difícil usar. Basta un poco de práctica y vendrá de modo natural. Llegamos al final de la segunda lección del curso avanzado. Hemos visto cómo y cuándo usar el Future Perfect. En la próxima lección, vamos a considerar en detalle una particularidad que hemos visto con el Future Continuous y el Future Perfect. Pero antes de continuar, imprimo los apuntes y uso los para practicar lo que has aprendido en esta lección. Continúa con nuestros vídeos y vas a ver cómo es fácil hablar y pensar en inglés. Baja el curso completo y los apuntes en PDF a www.legelanguages.com